আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সকালে ভালো আছেন সাদেকিয়া বি ফ্যান চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটি বিষয় হলো কালার টিউবের ফিক্সার কালার টিউবে সিআরটি টিভি ফিক্সার টিউব আপনারা কিভাবে মেরামত করতে পারবেন সেটাই আপনাদেরকে দেওয়া হবে মানে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছে করছেন যে ভাই সিআরটি টিভির ফিক্সার কিভাবে শর্ট হয়ে গেলে কিভাবে সেটাকে আমরা পুনরাবার মেরামত করি অর্থাৎ এই শর্টটা ভেঙে আবার চালাতে পারবো সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন আমি সে বিষয়ে আজকে আলোচনা করব আলোচনা করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আছে যারা আমাদের চ্যানেলটিকে কোনো কোনো সাবস্ক্রাইব করেন না তারা অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তবে আমরা এখন মূল আলোচনায় চলে যাই যেমন এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি একটি ফিক্সার টিউব সেটি তিনটি অংশে বিভক্ত তিনটি অংশ যেটা সামনে অংশ প্রথমে যে সামনে অংশ যেটা আপনার আপনারা দেখেন সেটাকে বলি স্ক্রিন এবং মাঝখানে যে অংশটা সেটা হলো প্যানেল এবং তারপরে যে শেষ অংশটা সেটা হলো ন্যাক এখন আমরা ফিক্সার টিউবের কীভাবে শর্ট ভাঙতে হয় সে বিষয়ে আলোচনা করব কোন ধরনের শর্ট বা ভাঙা যায় আবার কোন ধরনের শর্ট একদম ভাঙা যায় না সে বিষয়ে আলোচনা করব আলোচনা যেহেতু করব করার আগে আমি একটি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে আপনাদেরকে দেখাবো কারণ ডায়াগ্রামটা যদি আপনারা না বুঝতে পারবে পারেন অর্থাৎ ফিক্সার টিউবের ভিতরে কি থাকে সেটা যদি আপনারা না বুঝতে পারেন তাহলে ফিক্সার টিউবটা আপনারা শর্টটা ভেঙতে ভাঙতে পারবেন না সেজন্য আপনাদেরকে আমি একটা ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখাবো যে ফিক্সার টিউবের ভিতরে কি থাকে এবং কি কি ইকুইপমেন্ট দ্বারা এই ফিক্সার টিউবটা গঠিত হয় সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো আমি যে ফিক্সার টিউবটি অঙ্কন করব আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন ফিক্সার টিউবটা সাধারণত ভিতরের অবস্থানটা ঠিক এরকম হয়ে থাকে হয়তো যেহেতু আপনাদের সামনে আমি অঙ্কন করছি তাড়াহুড়া করে হয়তো বা তেমন সুন্দর হবে না তবু আপনারা বোঝার জন্য যথেষ্ট হবে আমি মনে করি দেখুন সামনে এখানে যে অংশটা থাকে সেটাকে আমরা বলি স্কিন এই যে অংশটা এটাই হলো স্কিন এই অংশটার নামই হলো স্কিন এই অংশটার নামই হলো স্কিন এরপরে যে অংশটা থাকে এটা মেজর কোনো মূল গঠন অংশ না এটা হলো ফসফর শর্ট স্কিন এটা স্নেনু মাস আমরা বলে থাকি এবং এটার নামই হলো ফ্যানেল এটার নামই হলো ফ্যানেল এই অংশটা এবং এই অংশটা যেটা এটার নামই হলো ন্যাক এই যে অংশটা ফিন বের হয়ে থাকে ফিনগুলি যে বের হয়ে থাকে এই অংশটাকে আমরা বলি ন্যাক এখানে তিনটি কালার সাধারণত থাকে জি আর প্রথমে আমি যে অংশটা লিখলাম সেটা হলো গ্রিন তারপরে হলো লাল তারপরে হলো যে অংশটি সেটি হলো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এখানে আমি যে চিত্রটা অঙ্কন করলাম এখন এখানে যে অংশটি বিভক্ত থাকে প্রথমে যে অংশটি থাকে সেখানে হলো কন্ডেসার অর্থাৎ ক্যাপাসিটার থাকে এখানে এখানে ক্যাপাসিটার থাকে ক্যাপাসিটার যে অংশটাকে অংশটাতে থাকে সেটা হলো কনভেস কনভেনশন সেল কনভেনশন সেল এটার নাম হলো কনভেনশন সেল এবং এরপরে যে অংশটি অংশগুলি নিয়ে গঠিত সেটি সেটি হলো জি থ্রি জি টু এখন আমি এখানে যদি সমস্ত অংশগুলি দেখাই আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না যার কারণে আমি আলাদা আবার একটি ডায়াগ্রাম আলাদা একটি ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দেখাচ্ছি আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন আমি একান থেকে অর্থাৎ এই একান থেকে এখানে এই অংশটা শুধু এখানে আমি আপনাদের সামনে অঙ্কন করে দেখাবো এখানে দেখুন দেখুন তিনটি গ্রিডেশন জন্য তিনটি তিনটি ফিলামেন্ট তাকে এরকম করে তিনটি ফিলা ফিলামেন্ট তাকে তিনটি গ্রিডেশ জন্য তিনটি এরকম ফিলামেন্ট তাকে ফিলামেন্টগুলি সাধারণত ফেরালে সংযুক্ত করা হয় এগুলি ফেরালে সংযুক্ত থাকে এটাই হলো অর্থাৎ হিটার যে লাল অংশটা যে ভিতরে আপনারা যে লাইটটা দেখতে পান এখানে 
এখানে যে লাইটটা দেখতে পান সেটা হলো ফিলামেন্ট এই যে অংশটা এখানে এই যে ফিলামেন্টগুলি এখানে জ্বলে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কোন অংশ শর্ট হলে ভাঙা যায় এবং কোন অংশ শর্ট হলে একদম ভাঙা যায় না অর্থাৎ এখন আপনারা দেখেন এই কন্ডেসারগুলি যদি শর্ট হয়ে যায় এই কন্ডেসার আমি যে ফিক্সার টিউবটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি সেটিও কন্ডেসার শর্ট সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো এই কন্ডেসারগুলি শুধু যদি শর্ট হয়ে যায় এখানে বেগুনি রশ্মি দেখাবে এই ক্ষেত্রে এই ফিক্সার টিউবটি আর মেরামত করা যাবে না এখন কোন ধরনের সমস্যা হলে দেখবেন আপনার সামনে যে ফিক্সার টিউবে যে চিকন চিকন লাইন অনেক সময় উপস্থিত থাকে এই ধরনের লাইন যদি আসে তাহলে আমরা এই ফিক্সার টিউবটি আমরা সারাতে পারি এবং সেটা কিভাবে সারাতে পারি আপনারা একটু দেখুন লক্ষ্য করে এখানে এখানে দেখুন যে এক দুই তিন চার চার এবং পাঁচ দুটি হলো হিটারের লাইন এই যে হিটারের লাইন চার ফোর অ্যান্ড ফাইভ দুটি হলো হিটারের লাইন অর্থাৎ এখানে আমরা জানি সিক্স পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এসি দেওয়া হয় এখানে যদি ফিক্সার টিউবের ফিলামেন্ট গ্রিডের সাথে অর্থাৎ গ্রাউন্ডের সাথে শর্ট হয়ে যায় গ্রাউন্ডের সাথে যদি শর্ট হয়ে যায় ফিলামেন্টটা তাহলে আমরা কি করতে পারি এটা ভাঙার জন্য এখানে আমরা আলাদা অর্থাৎ টিভি থেকে যে এখানে দেখুন সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট যে ভোল্টেজটা এখান দিয়ে এখানে আসে সেটাকে আমরা ডিসকানেক্ট করে দেব সেটাকে আমরা কিভাবে ডিসকানেক্ট করব একটু দেখুন এই যে দুটা ফিন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে গ্রাউন্ড এবং এটাই হলো ভোল্টেজ ভোল্টেজ যে ফিনটা আমরা এটাকে এখানে কেটে দেব এবং গ্রাউন্ড ফিনটা এখান থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেব বিচ্ছিন্ন করে এখানে আমরা ইয়া সি ভোল্ট আলাদা কোনো স্ট্যাপ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার হতে পারে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার থেকে দিয়ে আমরা সে এখানে কানেকশান করে দিব তখনই দেখা যাবে ছবি এসে পড়েছে আমি ব্যাপারটা আর একটু ক্লিয়ার করে দেখাই আপনাদের কাছে ধরুন এই যে ফিলামেন্টের যে অর্থাৎ চার এবং ফার্স্ট নাম্বার যে ফিনগুলি যে দুটি ফিন এখানে আপনার আলাদা সিক্স বোল্ট এখানে নেবেন একটি স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার নেবেন এখানে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার নেবেন ট্রান্সফর্মারের যে দুটি তার এখানে সরাসরি আপনারা সংযুক্ত করবেন অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এই সার্কিটের যে ভোল্টেজটা এটা যাতে এই ফিলামেন্টে প্রবেশ না করে তাহলে দেখবেন আপনারা স্বাভাবিক ছবি এখানে এসে পড়বে আশা করি আপনারা ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন এবং আরেক পদ্ধতিতে সেই শটটা ভাঙা যায় সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে আপনারা এই যে ফিনগুলি দেখতে পাচ্ছেন এই ফিনটাকে আপনারা কেটে দিবেন অর্থাৎ এই গ্রাউন্ডের সাথে এই শটটা কেটে দিবেন গ্রাউন্ড তা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যে সিক্স পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট আসি যে ফিনটা আছে সেটাকে আপনারা কেটে দিবেন কেটে দিয়ে এখানে বারো ভোল্ট দিবেন আপনারা এখানে বারো ভোল্ট দিবেন বারো ভোল্ট দিয়ে সেটা অবশ্যই একটু অভিজ্ঞতার ব্যাপার আমি তবু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করলে পারবেন আপনারা বারো ভোল্ট যখন এখানে দিবেন যে যেহেতু আপনারা জানেন এখানে আমার তো সিক্স পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট এখানে সংযুক্ত দেওয়া হয় এখানে বারো ভোল্ট আপনারা দিয়ে যখন বারো ভোল্ট দিবেন তখন এখানে দেখবেন ফিলামেন্টটা উজ্জ্বল হয়ে চলবে উজ্জ্বল হয়ে যখন জ্বলবে তখন আপনারা এটাকে এভাবে হালকা করে টুকা দেবেন অর্থাৎ আঙ্গুল নোক দ্বারা আপনারা এভাবে টুকা দেবেন তখন এই শটটা ভেঙে যাবে এভাবে যদি ভাঙা সম্ভব না হয় আমি যে ফর্মুলাটি ফার্স্টে যে ফর্মুলাটি আপনাদেরকে বলেছিলাম সিক্স ভোল্ট এসি এসি ডিসি দুটা ডিসি সাপ্লাই দিলেও ফিক্সার টিউব চলবে অর্থাৎ আপনার যে সার্কিটের যে ভোল্টেজটা আছে সেটা যাতে এখানে নামি সেজা আশা করি আপনাদেরকে এই ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি এখন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি এই যে ফিক্সার টিউবটি আছে এটা যে সমস্যাটা এই সমস্যাটা কিন্তু এখানে ভাঙা যায় না সেটা এখন আপনারা পিকচার টিউবটি লক্ষ্য করে দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি বেগুনি রশ্মি এখানে এখানে সাউন্ডটাও আপনারা শুনতে পাচ্ছেন পিকচার টিউবের থেকে একটি সাউন্ড বের হয়ে যাচ্ছে রয়েছে এবং এখানে যে বেগুনি রশ্মিটি বের হয়ে আসছে অর্থাৎ এই ধরনের সমস্যা যদি হয় তাহলে সেটা কিন্তু আপনারা সারাতে পারবেন না এই ধরনের সমস্যা হলে সে পিকচার টিউবটি বাতিল বলে দিতে হবে সেটা আর চলবে না এখন আমি এই পিকচার টিউবটি কী সমস্যা হয়েছে সেটা আপনাদেরকে দেখাবো আমার ডায়াগ্রামের দিকে আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন এইটি সমস্যা হয়েছে যে এখানে যে এই যে ক্যাপাসিটারগুলি আছে এই যে কন্ডেসারগুলি এই যে ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কন্ডেসারগুলি আছে এই যে এইগুলি এইগুলি শর্ট হয়ে যাওয়ার কারণেই সরাসরি যে ভোল্টেজটা এখানে ফিলামেন্টে চলে আসছে এই যে ফিলামেন্টে অর্থাৎ 
যে এখানে যে কন্ডেন্সারগুলি আছে এখান থেকে সরাসরি ফিলামেন্টে চলে আসছে ভোল্টেজটা যে কারণে সেটাকে আপনারা মেরামত করতে পারবেন না আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ফিক্সার টিউব নিয়ে আপনাদের যত মনে যত জলপনা কল্পনা ছিল আশা করি মোটামুটিভাবে শেষ হয়েছে আমি আপনাদের কাছ থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদেরকে ছোট রিকোয়েস্ট যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখন সাবস্ক্রাইব করে না চায় সাবস্ক্রাইব করে এখন আমি আপনাদেরকে আরও নতুন নতুন অনেক ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব যাতে সবগুলি ভিডিও আপনারা সবার আগে নোটিফিকেশন বেল্টি বাজিয়ে রাখবেন যাতে সবার আগে পেয়ে পেতে পারেন আজকে এই পর্যন্ত বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফেজ